So in the four flow or the current, the current which is developed. Okay, or current ilati EMF So the EMF developed. It is called as thermoelectric current. It is called as thermoelectric current. So in the metal A and metal B, in the red metal on the, it is producing this current. So in the two dissimilar metals, the two dissimilar metals are called as thermocouple. Thermocouple. So what is thermocouple? Abhi ketangana, two dissimilar metals in a junction at two different temperatures they are called as in a the thermocouple okay two dissimilar metals connected in a junction with two different temperatures allah vande in a the thermocouple okay what is thermocouple abdi ke paanga okay important on a question suppose nama in the Hot junction in the side which is cold in the side which is cold the direction of the current also will be reversed. Okay. If the junctions are interchanged. If the junctions are interchanged. The direction of current is also reversed. The direction of current is So, we have EMF produced. Correct? In the EMF, we have to depend on the EMF. The EMF depends on the following. The EMF depends on first one the, the nature of the metal. Metal is the EMF. We have good conductors, copper, aluminium, silver, mari good conductors, and we produce them. The metals which are less conductors, okay, lead, and we it will conduct less. Okay. So, EMF depends on the nature of the metal. Next, I and it depends on the temperature difference it depends on the temperature difference applications engala vande the seebeck effect use pandro abina it is used in thermoelectric generators thermoelectric generators Thermoelectric generators, they are also called as CBUS generators. Generators, na, it produces electrical energy. It generates electrical energy. Okay. In the thermoelectric generators, they usually use nuclear power plants. Nuclear power plants, a lot of heat energy produce. So, on the waste of the heat energy, electricity they will be used in this. Okay. So, it is used in nuclear power plants. It is used in nuclear power plants. What is used to convert the waste heat into electricity? To convert the waste heat into electricity. It is used in automobiles. It is used in automobiles. Automobiles in the generators of Achurvanga. To increase the fuel efficiency. To increase the fuel efficiency. Now, we have a hot object on the side of the 
இந்த சைடு வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் என்னன்னு தெரியாத ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்மளால இந்த சைடு அன்னோன் ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரை வந்து நம்மளால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் யூஸ்ட் டு ஃபைண்ட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எனி அன்னோன் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே அன்னோன் ஆப்ஜெக்டை வந்து இந்த ஜங்ஷன்ல வச்சு வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த அன்னோன் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ எழுதிக்கோங்க It is used to find the temperature difference between two objects. புரிஞ்சுதா சீபாக் எஃபெக்ட் என்னென்னு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட் பெல்டியர் எஃபெக்ட் எனக்கு copper wire and inge vande i'm connecting a battery cell okay idu vande first case next case enna pandra appadina inda junction ah vande na vande maathra interchange pandra so i'm taking my hot junction here in a and cold junction in b okay again this is connected using iron இது வந்து கனெக்டட் யூசிங் காப்பர் இங்க வந்து எனக்கு செல் இருக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் வந்து இந்த சைடு ஓகே ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் எழுதிக்கிறேன் கரண்ட் இதுல வந்து நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்றோம் ஏன்னா வி ஹவ் கனெக்டட் த பேட்டரி வி ஆர் ப்ரொவைடிங் த கரண்ட் ஓகேவா வென் கரண்ட் இஸ் சீபக் எஃபெக்ட்ல டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸால ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸால தானா பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆச்சு இங்க நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணி கரண்டோட டைரக்ஷன் மாறுதா இல்லையான்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா பாஸ்ட் த்ரூ சர்க்யூட் தேர்மோ கப்பல் நல்லா கவனிங்க சீபக் எஃபெக்ட்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளே ஹீட் கொடுத்தோம் ஹீட் கொடுத்ததுனால என்னாச்சு எனக்கு அங்க இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஒரு ஜங்ஷன் பி ரெண்டு ஜங்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நான் வந்து இந்த ஜங்ஷனை வந்து ஒரு தேர்மோ கப்பலால கனெக்ட் பண்ண போறேன் தேர்மோ கப்பல்னா என்னது தேர்மோ கப்பல்னா டூ டிசிமிலர் மெட்டல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த சைடு அயன் மெட்டல் இந்த சைடு காப்பர் மெட்டல் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த டைரக்ஷன்ல கரண்டை வந்து பாஸ் பண்றேன் இந்த டைரக்ஷன்ல நான் வந்து கரண்டை வந்து பாஸ் பண்ண போறேன் ஸோ அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் இட் வில் மூவ் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அப்ப கரண்ட் வில் மூவ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் கரண்டை வந்து ஒரு தேர்மோ கப்பல்ல பாஸ் பண்றேன் தேர்மோ கப்பல்னா என்னது டூ டிசிமிலர் மெட்டல்ஸ் மீட்டிங் அட் ஜங்ஷன் 
இந்த மாதிரி ஒரு தேர்மோ கப்பல்ல நான் கரண்ட பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹீட் இஸ் எவால்வ் அட் ஒன் ஜங்ஷன் ஹீட் இஸ் எவால்வ்னா ஒரு இடத்துல ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுறதுனால அந்த ஜங்ஷன் வந்து இட் வில் பிகம் கோல்ட் ஓகே இன்னொரு இடத்துல ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் அப்சார்ப் ஆகும் ஹீட் அப்சார்ப் ஆகுறதுனால அந்த ஜங்ஷன் வந்து வில் பிகம் ஹாட் போன இதுல டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுத்து இஎம்எஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுல இஎம்எஸ் கொடுத்து ஹாட் அண்ட் கோல்டு டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தேர்மோ கப்பல்ல கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஜங்ஷன் வந்து கோல்டா மாறும் இன்னொரு ஜங்ஷன் வந்து ஹாட்டா மாறும் ஸோ கரண்ட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஜங்ஷன்ஸும் ரிவர்ஸ் ஆகிடும் எந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் போகுதோ இப்போ இந்த சைடு கரண்டோட டைரக்ஷனா ரிவர்ஸ் பண்ணோடனே இந்த சைடு கோல்டா மாறிடுச்சு இந்த சைடு ஹாட்டா மாறிடுச்சு ஸோ ஒரு இஎம்எஸ் கொடுத்து நான் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுதான் வந்து என்னது பெல்டியர் எஃபெக்ட் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை வச்சு இஎம்எஸ் கிரியேட் பண்ணால் அது வந்து சீபர்க் எஃபெக்ட் ஓகே இஎம்எஸ் கொடுத்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் அது வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் தாம்சன் எஃபெக்ட் ரிவர்சிபிள் <laughs> பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கிராஃப் வரைஞ்சு எஃபெக்ட் எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் எழுதுகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு காப்பர் பார் current i vandu i am passing in this copper bar copper made up of copper okay so or graph ala nam idu pannala idhila na eduthukka poradhu ore or conductor ore or metal mattu da na eduthukka poradhu okay va so y axis la i am taking potential okay and x axis la i am taking current heat absorb aagumbodhu when heat is absorbed enna agudhu enak current vande increase aagudhu so or line vande ipdi peak aagum so in the peak appadina heat is absorbed appadina so it will reach a point maximum point நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட் எவால்வ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பொட்டென்ஷியல் வந்து ஹீட் அப்சார்ப் ஆகும்போது பொட்டென்ஷியல் வில் இன்க்ரீஸ் ஹீட் எவால்வ் ஆகும்போது பொட்டென்ஷியல் என்ன ஆகுது இட் இஸ் டிக்ரீஸி ஓகே இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் என்னது பொட்டென்ஷியல் வில் இன்க்ரீஸ் வென் ஹீட் இஸ் அப்சார்ப் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் வில் டிக்ரீஸ் வென் ஹீட் இஸ் அவார்ட் நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட்னா அப்படியே ஆப்போசிட் அப்படியே ஆப்போசிட்னா என்னது கரண்ட் வில் டிக்ரீஸ் 
when heat is absorbed and potential will increase when heat is evolved. So, that's what we're doing here. So, I'm taking potential. Graph on it is represented like this. So, current. So, one the heat evolved. Heat so, the point A, B, C, another point A, B, C. So, now effect is it right? The Kapraman on the explain part, right? So, this is the negative Thomson effect. Negative Thomson effect. Ah, copper bar. One one metal matto dana made kro. Okay, ba? Two points in a conductor are at different temperatures. Are at different temperatures. The density of electrons. density of electrons at these points will differ at these points will differ and as a result a potential difference is created potential Copper bar is the iron bar. See, this is the iron bar. Two points in a conductor are at different temperatures. Huh? Two points in a conductor are at different temperatures. That is why we have a conductor. This is the copper or iron bar. We have a conductor. They are at different temperatures. They are at different temperatures. Now, if you have a copper, you have a red point. This is the point A, this is the point B. They are at both the points are at different temperatures. Both the points are at different temperatures. Now, suppose now, in the earth, you have a hot air, in the earth, you have a cold air, in the earth, you have a heat air. In the earth, you have a heat air. So, the density of electrons at the points will differ. The density of electrons is not the same. If you have heat, the electrons will move faster. Faster is the same as 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 the same हमारे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों अंदर के ना आगो मारो, सो वो रे वो रे कंडक्टर, अंदर कंडक्टर ले रेंड पॉइंट, रेंड पॉइंट लियो, रेंड डिफरेंट टेम्परेचर्स ना मेंटेन पढ़ना, एक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ना आगो मारो, अपन द कंडक्टर ले ना के ना आगो अभी ना पोटेंशियल डिफरेंस वंदे EMF will be produced up in a Z-Buck effect la pattsu pattsu So, as an ally, in the conductor la enak enna ago, one potential difference one day enak create ago. 
ஓகேவா இதே வந்து இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல் நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல்னா எனக்கு காப்பர்ல என்ன ஆகுது கிராஃப் வர மாதிரி வருது ஐ எம் கெட்டிங் அ பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் அதுவே அயன் பார் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐ எம் கெட்டிங் அ நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் புரிஞ்சுதா ஸோ த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட் த தாம்சன் எஃபெக்ட் வந்து வெரி டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல் ஓகே இப்போ நான் இந்த இடத்துல சூடாக்காம இந்த இடத்துல சூடாக்குனா என்ன ஆகும் இந்த ஜங்ஷன் வந்து கோல்ட் ஆகும் அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த சைடு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல என்ன இருக்கும் எனக்கு கரண்ட் மூவ் ஆகும் புரியுதா உங்களுக்கு சோ அதனால நான் என்ன சொல்லலாம் தாம்சன் எஃபெக்ட் இஸ் ஆல்சோ ரிவர்சிபிள் எஃபெக்ட் புரிஞ்சுதா அண்டர்ஸ்டர்ட் 